در این فصل ما میخواییم در رابطه با زمانبندی کارها صحبت بکنیم توی سیستم لینوکس از همون ورژن های اولیه یه Red Hat Enterprise Linux یک سرویسی وجود داشت یک سرویسی وجود داشت به اسم کروندی که از اون عملا به عنوان زمانبندی تسک ها و فرمه که دوست داشتیم توی یک زمانبندی خاصی اسکیجول بشه و اجرا بشه استفاده میکردیم که یکی از معروفترین های کاربورت های این برنامه کروندی سرویس لاک روتیت بود که عملا لاک فایل ها رو برای ما پاک می کرد و بر اساس حالای زمان بندی که برش مشخص می کردیم اون لاک ها رو برای ما جمع جور می کرد ریتنشنش رو انجام می داد سایزشون به یه حدی می رسید پاکشون می کرد و مثل کارهای این شکلی که از طریق کروندی عملا خودشون مورد استفاده قرار می گیرن که ما هم می تونیم به واسطه یه سرویس کروندی بیاییم برنامه هامون رو تعریف بکنیم و زمان بندیمون رو بهش اعلام بکنیم که اون برنامه ها رو برامون اجرا بکنیم خب یکی از جاهایی که میشه کروندی رو به صورت گلوبالی تنظیمش کرد شاخه استش ایتی سی فایل کروندتاب هست فرمت نوشه به این صورته که ما توی اول اسکیجولینگ همون باید اول زمان رو به صورت دقیقه معرفی بکنیم بعد ساعت اجرا رو بگیم بعد روز از ماه رو تعریف بکنیم بعد ماه رو بگیم حالا به صورت یک تا دوازده یا اینکه اسم ماه رو به اختصار حالا جانبیه فوریه مارچ و الاخر رو اعلام بکنیم و دیاوی که روز از هفته هست حالا به صورت صف تا شیش یا صف یا هفت قابل تنظیم که روز اول یک شنبه است بعد دو شنبه تا شنبه که قابل تنظیم بعد توی پارامتر بعدی یوزر نیمی که قراره که اسکریپت تحت قالب اون یوزر اجرا بشه رو معرفی میکنه و در پایان اون کامن یا اسکریپتی که قراره اجرا بشه رو معرفی میکنه <تصفيق> مدل نوشتن به این صورته که مقدار دقیقه بین بازی سف تا پنج و نه تعیین میشه اور به عنوان ساعت بین بازی سف تا بیست و سه دی آف مانس یا روز از ماه بین بازی یک تا سی و یک و مانس هم بین بازی یک تا دوازده و دی آف ویک هم به صورت بازی بین سف تا هفت تعریف میشه که روز یک شنبه به صورت مقدار سف یا عدد هفت تعیین میشه که میشه حتی روز رو به صورت اسم هم نوشت که بهتر قابل شناسایی <تصفيق> البته توی هر کدوم از این فیلد هایی که تعریف شده شما میتونید هر جایی که میخواید بگید که هر مقداری بود فرق نمیکنه به ازای اون زمان اتفاق بیفته میتونید مقدار ستاره رو بذارید شما میتونید رنج اعداد رو هم تعیین بکنین همینطور میتونید بعد از لیست هم بهش مقدار بدین که اینها رو همش رو میتونه بپذیره حالا توی پایین اسلاید یه سری مثال ها از نحوه تعیین کرون تب اینجا مشخص شده که برای مثال توی حالت اول ستاره 11 ستاره 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 هستش که به معنی این هست که تو خ... اه... که اون برنامه ای که حالا براش از این زمان بنده تعریف میشه تو هر دقیقه از بازه بین 11 تا 11 و 59 دقیقه اجرا بشه یعنی تو بین بازه 11 تا 11 و 59 دقیقه بیزه هر دقیقه اون پروسس اجرا بشه یعنی 60 بار اون اسکریپ قرار بین این بازه اجرا بشه توی مثال دوم که 0 11 ستاره ستاره یک تا پنج هست به این معنیه که اون اسکریپت یا اون برنامه که حالا به صورت با این زمان بندی تعریف شده قرار هست که هر روز در ساعت یازده صبح توی روزای طول هفته اجرا بشه یعنی عملا توی روزای تعطیل قرار نیست این اسکریپت اجرا بشه 
سطح سوم یا مثال بعدی که صف هفت و هیجده ستا ستا یک تا پنج هست قراره که قرار هست که که تو طول روزهای هفته بین ساعت هفت تا شیش اصف این اسکریپ اجرا شد و تو مثال چهارم هم که زنبندیش به صورت صف ستا تقسیم بر دو تقسیم یعنی هر اون واحده یعنی اگر ساعت یعنی مثلا هر دو ساعت توی روز دوم از ماه دسامبر روز جمعه این اتفاق بیفته یعنی میشه توی روز دوم دسامبر و هر جمعه از ماه دسامبر هر دو ساعت یه بار سر ساعت اون اسکریپ یا اون برنامه ای که حالا تعریف شده اجرا بشه روش دیگه ای هم وجود داره برای اسکیجول کردن تسک حالا ما تو مثالی که توی اسلاید اولمون دیدیم به این صورت بود که این کانفیک رو گلوبالی تعریف کردیم و یوزر رو مشخص کردیم که این اسکریپ بر با سطح دسترسی چه یوزری اجرا بشه یکی از راه دیگه ای که وجود داره که شما بتونید یک تسک رو اسکیجول بکنید میتونید به واسطه کامند کران تاب آپشن دش ای رو پاس بدین حالا با هر یوزری که شما لاگین باشید میتونید وارد کران تاب اون یوزر بشین اون یوزر به خصوص که الان باش لاگین هستین و اونجا زمان بندی رو تعریف کنید اگر هم یوزر روت هستید میتونید با آپشن دش یو یک یوزر خاصی رو مشخص بکنید که بتونید اسکیجولینگ یک یوزر خاصی رو تعیین بکنید و براش اسکریپتی رو با سطح دسترسی اون یوزر اجرا بکنید مطلب دیگه ای هم وجود داره یه سری شاخهای از پیش ساخته ای هم وجود داره که همطور که از اسمشون برمیان قرار هستش که با توجه به اسم پسفندی که دارن اسکریپت هایی رو که شما با خاصیت اگزیکیوتبل توی این شاخه قرار میدیم با توجه به پسفندشون اجرا بشن مثلا توی شاخه استش ETC استش cron.hourly هر فایل اسکریپت اجرایی اونجا قرار بگیره هر ساعت اجرا میشه یا مثلا cron.daily به صورت روزانی یا مثلا cron.weekly هر هفته یا مثلا cron.monthly هم به صورت ماهانه اون اسکریپت رو برای شما اجرا بکنه به صورت سرور رو میریم تا بتونیم یه بررسی داشته باشیم من چیزایی که با هم یاد گرفتیم <تصفيق> همینطور که دیدین توی شاخه اسلش ETC فایل کرونتف شما میتونید به صورت گلوبالی اسکریپتتون رو تعریف بکنید زمان بندیش رو مشخص بکنید بر اساس همون تمپلیتی که یاد گرفتیم و اونجا بیایم اسکریپتتون رو مشخص بکنیم و سر زمان مقرر این کار رو انجام بدیم سه تا وریبل هم تو ابتدای این کرون تب تعریف شدن یکی شله که عملا اون دیفالت شلی هستش که اون اسکریپت رو داره اجرا میکنه اینجا معرفی شده فضای پتمون هست که اینجا به صورت یه لوکال وریبل تعریف شده که حالا ما احیانا اگه کامنت هایی رو میخوایم از داخل این پت اجرا بکنیم مجبور نشیم اپسولوت پت بزنیم و متغیر میل تو که اگر هر کدوم از این کامنت ها یا اسکریپت هایی که اجرا میشن استاندارد اوتو یا استاندارد اروری داشته باشن به صورت لوکال اون متنی که توی استاندارد اوتو یا استاندارد ارور چاپ شده برای اون یوزر به صورت لوکال ایمیل میشه که میتونه اون یوزر بعدا بره اونها رو بررسی بکنه و احیانا اگر توی اجرای این اسکریپت ها اختلال ایجاد شده باشه اثر اون ایمیلی که اون یوزر دریافت کنه که حالا پیش از یوزر روت هست بتونه این مطلب رو بررسی بکنه و احیانا اگر نیاز به مشکلی وجود داشته باشه و نیاز به ترابه شوتینگی باشه اون یوزر این کار رو انجام بده <تصفيق> روش دیگه ای که با هم بررسی کردیم روش کرون تب بود که ما استفا اپشن دش ای میتونیم بیایم اینجا اسکریپتمون رو زمان بندی کنیم تحت غالب یوزر ای که الان باش لگین هستیم با همون سطح دسترسی بخوایم که اون اسکریپت اجرا بشه 
الان همینطور که دیدین من مثلا میخوام بگم که هر روز ساعت 3 صبح این اسکریپت اجرا بشه مثلا میگم مینیت سف و ساعت 3 و سه پارامتر دیگر رو من ستاره میزنم که این باعث بشه که هر روز ساعت 3 صبح این اسکریپتی که من میگم اجرا بشه مثلا میگم که یه اسکریپتی حالا اگر وجود داشته باشه OPT مثلا backup dot sh برای اینکه نمیخوام اگر استاندار اپتو یا استاندار اروری وجود داشته باشه به من ایمیل بشه من هم استاندار اپ و هم استاندار ارور رو به دب نال هدایت بکنم و این عملا باعث میشه که اسکریپت من اینجا زمان بندی بشه حالا با تحجیبه که اسکریپت من حالا تو این شاخه وجود نداره من میتونم با کرونتب داش ای این رو کامنتش بکنم که فعلا اینجا نشه با کرونتب داش ال هم میتونم لیست زنبندی هایی که برای اجرا شدن اسکریپت ها برای یوزر خودم هست رو ببینم حالا اگر دوست داشته باشم مثلا برای یوزر آرش رو ببینم که هم با پرامت دشیو این کار بکنم که ببینم که یوزر آرش ها یا احیانا برای خودش زنبندی داره یا نه حالا من خودم یوزر روت هستم حالا دشیو روت بزنم یا نزنم فرق نمی کنم علا و میتونم از این طریق اینجا این اسکریپت رو ببینم که چه زمان بندی حالا در یوزر رود تعریف شد 